Sa punto po ito ay makakausap natin si Department of Education Undersecretary Tonisito Umali. Magandang tanghali po sa inyo, Undersecretary Umali. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Rafi, at sa lahat po ng ating mga nanonood, magandang tanghali po. Apo, kumusta po ang paghahanda ng DepEd para sa pasukan na uh, itong uh, pa, parating na lunes? Well, we would like to say that uh, in all of our 46,815, more or less, public kinder, elementary, junior and senior high school po, Kuya Rafi, handang-handa na po tayo natanggapin ang lahat ng ating mga anak sa unang araw ng pasakal sa June 4. Mm -hmm. Oplan Balik Eskwela, nilunsad po nung uh, May 21st hanggang June 8 po yan. Yan po yung command centers na, uh, that we set up. Uh, central office, regional division offices. We have hotlines that they could call pag may mga tanong po sila in connection with the opening of classes. Pag may mga issue po silang nakikita sa ating mga paaralan, agad na agad po matutugunan yan. Uh, na maaari po maka-apekto uh, sa unang araw ng pasukan dahil may, we have uh, a coordination mechanism with other government and even uh, private uh, entities like uh, MWSS, Maynilad, Meralco mm -hmm. para po pag uh, may nakapumang naka na kable, peligroso sa mga bata, tawag ka agad sa Meralco, aayusin po yan, open manhole, uh, kailangan takpan, kaagad sa Maynilad, mangyayari po yan, Oplan Balik Eskwela, then Brigada Eskwela, Kuya Rafi, uh, you know very well that uh, last May 29th with our uh, Sekli Lingbriones officially launched. Naglinis tayo ng ating mga paaralan, mm -hmm. sinitaralan para po sa unang araw ng pasukan talaga pong regular classes na at aarangkada na tayo. Sa ngayon po, ongoing pa yung uh, may mga ongoing pang brigada eskwela uh, bago magpasukan sa lunes? Uh, bago magpasukan, uh, meron pa po yan. Uh, mm -hmm. Tigil po yan uh, by June 4. But if I, I may add, uh, Kuya Apo. Rafi, uh, maybe we, we, we may ask, uh, ano po ba yung basihan po natin uh, para sabihin na handa ang uh, ating uh, kagawaran sa unang araw ng pasukan? Our planning team, Sir Rafi, identified six variables. Mm -hmm. uh, ito po yung uh, classrooms, teachers, toilets, seats, kung meron po bang uh, kuryente o may tubig pa para maging basihan kung uh, sila pa ay ready, nearly ready, or need support. Kapag ready, Kuya Rafi, mabilis na mabilis po lamang, mm -hmm. nakukuha po nila yung ideal classroom to pupil teacher to pupil ratio, which is 1 is to 25 for kindergarten and 1 is to 40 for grades 1 to senior high school. Let's 1 is to 50, one toilet for every 50 learners, Pag nakuha yan, then we say they are definitely ready. Pag seats, one is to one, may kuryente, may tubig, klarong-klaro, they, they are definitely ready. Kung hindi po nakuha yung ideal ratio na yan, Kuya Rafi, lumampas ng bahagya. Pero within the tolerable level, yung tolerance level po namin na sinasabi na 41 to 50, halimbawa, for classrooms and teachers, 51 to 60 learners per toilet, at, uh, at uh, ganun din po sa ibang mga variables na napanggit ko, tinatawag po namin silang nearly ready with respect to that particular uh, variable or monitoring uh, tool, if you may, uh, Kuya Rafi. Pag lumampas po sila sa tolerance level, then we say they need support. And out of the 46,815 schools, uh, Kuya Rafi, we would like to say that there are only like more or less 638 schools na doon po sa anim na variables na nabanggit ko po ay may apat hanggang anim na variables na nasa kategorya po sila na needing support or 2.68% po lamang nung kabuang dami ng ating paralan. Bagamat sinasabi po natin na they need support in most of the variables that I have mentioned, hindi po ibig sabihin noon na wala pong pag-aaral o klase mangyayari. Ang mm -hmm. ibig sabihin lang noon, Kuya Rafi, mas maraming mag-aaral kada silid-aralan uh, ang tinuturuan ng ating mga guro, ang gagamit ng palikuran, uh, pero tuloy na tuloy pa rin po ang ating unang araw ng pasukan sa lahat Yusek, ng paral oh, sa buong Pilipinas. Opo. Yusek, sang area po ito, yung uh, mahigit anim na raan pa na uh, kailangan ng suporta uh, dahil uh, hindi natugunan nga yung variables na binabanggit po ninyo? Pinakamataas po sa Region 7, meron po tayong 38 schools na natukoy na mas madami pa po yung viables na mayroon sila na need support at sa car ang pinaka mababa. Mm -hmm. uh, uh, all over the Philippines, uh, Kuya Rafi, eh, NCR meron tayong napukin na labing walong paaralan pa. 
So, iba-iba po. Region 9, may 30. Region 10, 29 schools. Region 1, dalawang paaralan. Region 6, walong paaralan. So, iba-iba po, uh, mm -hmm. Kuya Rasi, all at over pag, the Philippines. Uh, at pag sinabi pong uh, they need support, ano pong gagawin ng DEPE dito? Magahabol po ba ng construction, for example, ng mga palikuran, uh, ng mga school rooms? Meron pa po bang ganun gagawin? Yes, definitely. De definitely. Definitely. To get the ideal ratio that we're talking about, uh, the way I articulated it po kanina, or at the very least, reach the tolerable uh, level na 41 is to 50 in terms of classroom and teacher to pupil ratio and 51 to 60 when you talk about uh, toilet to learner ratio po. Mm -hmm. uh, yung, yung, yung walang kuryente, Kuya Rafi, na nasa labas yung tinatawag namin off-grid areas. Yan, mm -hmm. medyo mahihirapan tayo dyan dahil uh, we need to coordinate with the uh, uh, electric cooperative or the local water district, but we do our own intervention, we partner. Uh, ang alam ko po, GMA Kapuso Foundation, talagang napakulit po namin uh -huh. partner dyan. Opo, opo. Mm -hmm. so, uh, nakakatulong po sa amin yan uh, so para Yusek, po matugunan natin itong mga bagay na ito. Opo. So, Yusek, within the school year, inaasahan natin itong uh, 600 plus uh, na may kailangan pang matugunan. Eh, ina-expect natin na mag improve po sila bago siguro matapos yung school year. Opo. Sa pamumuno po ng ating uh, liling, uh, kalihim liling briones, uh, mangyayari po yan. Uh, Panghuli na, uh, panghuli na lamang po yung problema naman sa mga textbooks. Meron pa ho ba kayong na-encounter? Well, uh, you know, very honestly, uh, Sir Rafi, mm -hmm. meron pa rin po tayong mga asignatura na wala pa rin pong manuscripts. Okay. Uh, dahil nag-shift po tayo, hindi po ba, from the 10-year basic education system, we now have the K-12 uh, program that we're implementing. So lahat po ng ating mga learners' materials, yung mga textbooks, Teacher's Guides, binago po natin yan. At meron pa rin pong uh, mangilan-ngilan na asignatura na wala pa pong uh, manuscript mismo na siya pong ating ipalilimbag, ipapaimprenta. Kaya lamang, ang nais kong sabihin, Kuya Rafi ay, ang tanong, ibig po bang sabihin na walang textbook ay walang magamit ang mga mag-aaral? Ang sagot po ay hindi. Mm -hmm. Meron po tayong mga learner's materials. Meron po tayong pin-repair yung ating pong curriculum and instruction team. Gumawa po ng mga learner's materials na in-upload sa website na pwede i-download ng mga teachers. Nagbigay po tayo ng pondo sa baba para ipa-Xerox muna at ito muna ang kanilang gagamitin habang dumadaan po tayo sa masalimut na procurement process on textbook. But mm -hmm. that should not be a reason, Sir Rafi. We're really working on that. Kaya lang may batas po tayong dapat uh, patuparag. Pero ang kalarong-klaro, meron pong ginagamit ang lahat po ng ating mga mag-aaral sa lahat ng asignatura sa buong bansa. Doon po sa mga nabangkit niyong variables, bakit hindi po naisama dito yung uh, libro? Uh, Napaka-importante oh, para sa mga estudyante ito, hindi ho ba? Ba't hindi ho kasama ang libro sa mga variables sa kahandaan ng DEPED para sa darating na pasukan? I completely agree, Kuya Rafi. So I'll check with our planning team why they didn't, but right now I'll try to second guess intelligently. Siguro dahil sabi nila, meron naman tayong learner's material. Mm -hmm. kung, kasi nga meron pong uh, inherent limitation na hindi natin pwede namang gumawa kasi bawal pong gumawa ng textbook ang DepEd eh, under mm -hmm. the law we cannot uh, do our own textbook we have to procure it uh, from private individuals and uh, entities eh sabi siguro ng team I'm just second guessing Opo. eh gumawa naman ng learners materials para dito so how will you assess readiness in terms of that pero, pero tatanungin ko yan Kuya Rafi that, that's a very valid point Okay. Uh, are we sure that uh, if they don't have textbook, maybe that's a good question to ask. Okay. Do they have learner's materials para Sige. sa mga bata? Sige Alas. po. Maraming salamat po sa inyong oras at mga informasyong ibinigay po sa amin. Ang karangalan ay sa amin, Kuya Rafi. Mabuhay po kayo. Salamat po. Si Deped, uh, Deped Undersecretary Tonisito Umali.